guys, I'm Pete Ranzo and welcome on Q&A number 3. So today tatakil ko yung what is guitar setup. So a lot of my fans are asking me about dun sa guitar setup. Why do we need that? What is guitar setup? And paano nandolo ko yung mga guitar store pag nagbebenta sa inyo or nagsasell ng guitar sa inyo? And how to avoid that? So without further ado, let's begin na. Question number 1. What is guitar setup? So ito yung pagchutsun ng acoustic especially dun sa electric and bass guitar nyo. So, not the usual way na ginagawa natin pag tune ng guitar na gamit yung tuner and yung pinipihit natin dito sa tuning peg. So, we're talking about here yung hardware ng gitara. So, i-adjust natin yung hardware niya. Yung, yung stress rod niya, yung pickup height, yung string height, and yung dito sa bridge. Especially, dito lagi nagkakaproblema. Yung tinatawag natin intonation. Question number two, why do we need guitar setup? So a lot of musicians ay nami-mislead and nami-misunderstand na pag bumili ka ng electric or acoustic and bass, pag bumili ka ay pwede mo na siyang gamitin at isaksak sa amp, lagyan ng effects and mag rock and roll na. But no, kailangan mo pang i-guitar setup yan. Especially pag yung binili mo ay yung starter pa, budget guitar, and yung cheap guitar. And not all brand naman, take note, ha? hindi po na lahat. Meron lang mga brand na talagang ganun. Mas production yung ginagawa nila. Or yung tinatawag na minadali. So yung guitar mo, i-assemble lang nila sa factory nila. Kakabit yung body, yung neck, yung tuning peg, yung string, yung mga screw, yung pick up, and then yung mga knob niya. So, tetest nila kung tumutunog and ipapackage na nila, i-deliver dun sa mall. Without tuning it, without guitar setup, nakalabas siya ng factory. And pagdating naman dun sa mall and guitar store, bahala na kung sinong marunong magtono dun. Then, mabibili mo yung acoustic, electric, and bass guitar, totono mo siya by using tuner, and then, without guitar setup, dyan tayo nagkaproblema. And then, manonood ka ng video ko, magko-comment ka ng negative comment na, Wala naman sa tono yung gitara mo eh. Mas magaling pa ako sa'yo, real talk. Later. So guys, as you can see, kahit ang pihit mo dyan sa guitar mo, kahit anong gamit mo ng tuner, kahit yung pinakamahal na brand pa yan, hindi yan magiging kasuntunog ng guitar ko kasi wala yan sa guitar setup. And don't blame me, blame yourself. And madami yan. And pag nababasa ko yung comment nila, ang sarap sa kalin ng guitar string. So guitar setup is tuning your guitar 100% perfect by adjusting your guitar hardware. So kahit anong tono mo dyan ng E, A, D, G, B, E, and kahit gumamit ka pa ng tuner, pag hinit mo yan, or nag chords ka, magiging flat or sharp siya. Because wala nga sa proper setup or yung tinatawag na sweet spot, yung truss rod, pick up height, string height, and dito nga sa bridge, especially dito, yung tinatawag nga na intonation. So itotono mo siya dito, and totono mo din siya dito para makuha yung perfect pitch ng string. Para pag hinit mo siya ng chords or magsasolo ka, kuwang kuha yung pitch niya na 100% perfect. Question number 3. What is the procedure of guitar setup? So guys, hindi ko sa inyo matiteach yung guitar setup because iba-iba tayo ng guitar and yung guitar setup is very complicated work. And it takes a lot of time and practice para matutunan mo siya and mamaster mo siya. So guys, don't adjust your guitar after you watch this video. Especially kung hindi mo naman alam yung ginagawa mo. Because baka masira yung guitar mo, so don't blame me. I'm gonna show you lang yung step-by-step -step procedure and I'm gonna explain lang. So first na i-adjust dyan ay yung truss rod adjustment. So, so sa mga hindi nakakaalam dyan, yung guitar natin ay merong steel rod yung neck sa loob. So number one use nun ay yung to support yung guitar para mas matibay yung neck niya. And number two gamit nun is to adjust yung bow ng guitar or yung wave. So yung sa mga hindi nakakaalam, 
yung guitar neck natin ay hindi 100% straight. Meron siyang bow. So, pag mababa or mataas yung bow mo, makaka-affect yun dun sa string height and dun sa intonation ng guitar mo. And especially, marami nang tatanong sa akin yung buzzing. Yung pagdating dito sa pagkataas na fret, nagbabas yung fret, yung string nila. Kahit bago yung string nila. Baka nandun yung problem. So, depende yan dun sa scale length ng guitar mo or yung haba. And dun sa dami ng guitar fret mo, 21 or 24. So, dun natin makikita yung sweet spot or yung proper na bow ng guitar mo. So, second naman na i-adjust dyan ay yung guitar string height and yung pick up height. So, dito naman, personal preference lang naman yun or kanya-kanyang palnasa lang yun. So, if you're doing a lot of solo like me or you're a lead guitarist, kailangan yung guitar string height mo ay medyo mababa. Especially pa nagsosolo ka dito sa taas ng neck para hindi sumabit yung daliri mo dun sa string. Kailangan mababa yung height niya. If you're playing chords naman or you're a rhythm guitarist, kailangan yung guitar string height mo ay medyo mataas para yung guitar string mo ay mag-vibrate ng tama and hindi siya sumabit dun sa fret or yung tinatawag nating basing or kaya naman, pag medyo madiin kang mag-chords kailangan mataas din yung guitar string height para hindi siya ma-out of tune pag sobrang diin kasi, medyo na-out of tune siya so kailangan medyo mataas yung string height mo so yung guitar pick up height naman Like I said, personal preference lang yan. Kanya-kanyang panlasa yan. So, yung guitar pickup mo, pag medyo mataas siya, ang tunog niya ay medyo sharp and matapang or malakas yung tunog. So, pag medyo mababa naman yung height ng pickup mo, medyo warm siya and mahina yung tunog. So, I preferred yung medyo mataas kasi I find out na pag nagsosolo ka, mas maganda yung medyo sharp yung tunog ng guitar mo. And the problem lang with that is medyo sensitive yung guitar mo. Kasi konting mahit mo lang, tumutunog ka agad siya. So, yun lang medyo disadvantage yung mataas yung pickup. So, third and last na i-adjust dyan ay yung ang dito sa guitar bridge or yung sa saddle. O yung tinatawag nga nating guitar intonation. So, dito naman nahanapin nga yung perfect pitch ng string. So, itotono siya dito and itotono siya dito. So, kailangan perfect yung pitch niya pag open string and then pag naihit mo siya. So, lahat yan ang string. E, A, D, G, B, E. So, hahanapin dyan yung perfect pitch sa tuner by using tuner. So, guys, yung guitar setup naman ay ginagawa lang yan every year. So, parang guitar maintenance lang yan. And... Kung mag, if you're planning naman na magpalit ng guitar string, so kailangan mo ulit siyang ipa-guitar setup. So, pag ang string gauge mo ay 9s, and you're planning to go higher like uh, 10s na guitar string, so kailangan mo ulit pa-setup yan kasi iba yung string tension niya. Medyo mataba yun. So, pag naka-guitar setup na yung guitar mo, over time yan, mawawala yung guitar setup niya. Especially pag lagi ka nagpapalit ng string. But, If you're always changing string lang, lang naman and wala kang ina-adjust dito sa guitar mo, so tatagal yung guitar setup niyan. And nasa proper na maintenance din naman yan. And depende sa paggamit mo. So yung mga nagtatanong naman na gusto mo pag guitar setup sa akin, PM nyo lang sa social media ko. And kung malapit kayo dito sa house ko sa Rizal. Doon tayo mag-uusap ng pricing. So yun guys, ang takeaway natin dito ay if you're buying a guitar, ask nyo muna kung naka-guitar setup siya kasi kasama siya sa package pag bibili kayo ng guitar. And huwag kayong papaloko doon kasi business yan. And pag bumili ka ng guitar and wala siya sa setup, babalik ka pa doon. So sisingilin ka nila para iset up yung guitar mo. Sisingilin ka nila around 500 to 1,000. Depende sa type ng guitar mo. And mas mahirap yung acoustic kasi may ina-adjust pa yung saddle niya. So yun guys, please like this video and subscribe. And follow me on my social media and share this to your friend and bandmates. Thank you.